Sevgili izleyiciler bir Ramazan sohbeti programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Ramazan sohbeti programımızda Kayserimizin güzel ilçesi olan Bünyan ilçesini konuşacağız. Tabi Bünyan'ı kimle konuşacağız? Bünyan Belediye Başkanı'nın sevgili Özkan Altun Beyefendi e, stüdyo konuğumuz. AVM'de biliyorsunuz biz stüdyo ortamı oluşturduk. Bugünkü değerli konuğumuz da değerli belediye başkanımız. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Doğan Nasılsınız iyi misiniz? Hamdolsun çok şükür. Sizler Böyle nasılsınız? oruca vücut da alışmış ki bu alıştık, başkanım. Alıştık alıştık çok şükür. 15. gün herhalde değil mi? Evet bu, artık vücut evet. alıştıktan sonra sorun yok. Çok... İlk 3-4 gün biraz evet, zorlanıyor. Kesinlikle öyle. Bir de size e, şey de yok sigara tereyağı gibi yok. E, elhamdülillah öyle kötü alışkanlıklarımız yok. Bir de e, enerjimiz <gülüyor> duruyor yani. Hamdolsun. Maşallah çok enerjilisiniz tamam, öyle gördüm zaten. E, Tabi değerli başkanımız gerçekten beyefendi kişiliğiyle e, duruşuyla Bünyan'da çok önemli hizmetler, önemli değerler kazandırdı. Hepsini konuşacağız ama ülkemiz dünyanın en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Evet. Dolayısıyla bu felakette, deprem felaketinde siz de ilçe belediyesi olarak, ilçe belediye başkanı olarak kendi imkanlarınız doğrultusunda o bölgede çok ciddi gayretler yaptınız. Biraz buradan başlayalım efendim. Olur. Ee, öncelikle... Sütücanız çok güzel, onu söyleyeyim. Teşekkür yani ederim. Çok da değişik bir ambiyans Tabii konuklarımız olmuş. güzelleştiriyor. Evet, evet, sağ olun. Siz de öylesiniz. Ee, şimdi Doğan Bey, deprem olur olmaz, özellikle bir ikinci depremden hemen sonra Bünyan'da Kaymakam Bey ile birlikte yardım kampanyasını ilk başlatan bölgelerden biriyiz. Neden derseniz Elbistan ve Göksun bize çok yakın. Evet. Yani Pınarbaşı'ndan sonra Kayseri'nin içeri, içerisinde Sarız'da saymazsak en yakın üçüncü ilçeyiz o tarafa. Evet. Allah razı olsun Bünyan halkından inanılmaz bir teveccüh gösterdiler. İnanın müthiş bir yardım e, yağdı ve ilk tırı hemen hemen yani belki onlarca tır gönderdik ama ilk tırımızı e, depremden 5-6 saat sonra Elbistan Belediye Başkanımız da buna şahitti, telefon açtı, çok da teşekkür etti. İlk tırı biz gönderdik ondan evet. sonra arkası geldi böyle e, müthiş bir şekilde. Ben şöyle söyleyeyim Bünyan halkını biz tanıyoruz tabii ki insanlar... E, Orada uzun süre kaldığımız için onu her zaman yani her programda da söylüyorum. Evinde belki muz almaya almamış kişi bana muz getirip bunu başkanım oraya gönder diyenler oldu. Buradan da insanlara çok teşekkür ediyorum. Kardeşin az diyorsunuz. Çok kardeşin az. Nakliyecilerimiz Allah razı olsun araçların anahtarları ve şoförlarıyla depoları dolu şekilde bütün tırcılarımız bize bıraktı. Emrinde başkanım dedi. Güzel bir seferberlik yaptık. Bünyan halkı adına da yani ben onlara bir kez daha sonsuz teşekkür ediyorum. Şimdi de şu anda 800 tane depremde de Bünyan'ımızda ikamet ediyor. Oo, 800 tane. Evet. Mi? İlçeler arasında en yüksek bizim için. En içimiz. yüksek böyle be. Yani bir... Bunda da şöyle e, biz güzel bir ortam hazırladık. Yine hemşerilerimizden binlerce kez Allah razı olsun. Önce kredi yurtlar kurumumuz, KYK'mızı hemen devreye soktuk ki ve KYK daha önce hiç açılmamıştı Doğan Bey. Hmm. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Menduh Başkanıma bir günde telefon açıp için tefrişatını yaptırdık. Mustafa Palancıoğlu Başkanım depolardan mallarımızı gönderdi. Burada e, KYK'yı yapan Yılmaz Turan amcamız da e, daha KYK'ya devretmemişken yurdu açarak deprem zedelere güzel bir ortam hazırladık. Şu anda 5 yıldızlı otel lükslüğünde Sabah öyle akşam, şu anda iftarda da akşam ve sahur olmak üzere yemeklerini de Bünyan Belediyesi'nin verdiği, bugün bunu özellikle parantez açmak istiyorum, belediye olarak biz veriyoruz yemeği. Ee, i̇ki tane aşçı programladık oraya ve burada da yine halkımız da geliyor. Bazen diyor ki başkanım iftar yemeğini bugün ben vereyim deprem zetelere. Onlar ücretini yatırıyor, biz Büyük Bünyan Belediyesi olarak bu yemekleri veriyoruz. Çok da memnunlar. 200 tane yurtta e, deprem zedemiz var. Hmm. E, 200'e yakın. 600 tane de müstakil evlerde var. 600 tane. 600 yani. tane ve bu evlere her gün ekmek ve yemek servisi yapıyoruz. Ne ee, kadar güzel. Yani gıda servisi yapıyoruz. Ama diyor. ne güzel bir belediyecilik yani. Ya gerçekten, Örnek bir belediyecilik. Burada olduğunuz için söylemiyorum ama müthiş bir e, hizmet sunuyorsunuz. Yani şöyle e, inanın birkaç kere iftar açma fırsatı oldum. Çok mutlular. Tabi bu arada deprem zedeyle sadece işte her yıl biz 4 yıldır seçildiğimizden beri ilçemizde yaşa paket dağıtıyoruz. Ben iftarları kaldırmıştım. Bu yaşa paketlerini de devam ettirdik. Oo. Yani daha önceki dünyadaki ihtiyaç sahipleri arkadaşlarımızı, insanlarımızı da ihmal etmedik. Ve bunları yaparken de biliyorsunuz mahalle bakkalından alışveriş yaptırıyorum. Evet. Kazan kazan yani mahalle, mahalle bakkalını da kazandırıyoruz. Evet, yani çok onlar, güzel. Bu yıl beni aradılar, her yıl arıyorlar da ya başkanım deprem dedi ya çok yardım ettik acaba bu yıl alışveriş yapacak mısınız diye merak etmeyin dedik. Bütçemizi ona göre ayarladık ve özellikle hayırseverlerimizden yağdı. 
Onların da katkılarıyla yine mahalle bakkalımızdan, dünyanın merkezdeki mahallelerimizdeki 30 tane bakkalımızdan bu iaşe paketlerini alıp her yılki geleneğimizi devam ettirdik. Değerli Elbette. Başkan, tabii siz o bölgeye daha yakansınız. Elbistan'da, işte Maraş'ta. Evet, evet. Ee, o deprem olaylarını bile bile sanıyorum dünyada hissettiniz. Tabii canım. Ee, bir öncelikle oradaki o sarsıntı arttı mı diyelim, deprem mi diyelim artık biz de birebir yaşamış gibi olduk. Ee, halkın psikolojisi ilk o gece oldu. Bir de e, bir buçuk civarında evet. tekrar olmuştu öyleyin. O, o, o anki olan depremlerde halkın psikolojisi nasıldı? Ee, i̇kinci sorum da bünyanda o sarsıntılarda hasar meydana geldi mi? Evet. Şimdi Doğan Bey bir yıl önce bünyanda sarı olan merkezli bir deprem olmuştu. Bunu evet, evet. Tam bu depremden bir yıl önce. Evet evet doğru. O dönem dünyanın içerisinde 60'a yakın orta hasarlı ve hasarlı, ağır hasarlı bina vardı. Ama tabii ki biz bilmiyoruz ne hikmetse bu depremde 10 tane ağır hasarlı binamız var. Bu kadar deprem dediğim yani. Bu kadar ama, büyük sarsıntı da. Evet, ama o sarı olan merkezliydi. Hatta biz bünyandan takip ettiniz bir, bir basın olarak. Evet. Biz orada bir koordine merkezi kurmuştuk. O depremde daha çok hasarımız vardı ama şimdi taradık. Ben zaten birinci depremden sonra bütün ekibimi çıkarıp dünyanın tamamen bina stoğunu taramaya başlattık. Elhamdülillah şu ana kadar işte 5 tane ak mescitte, 3 tane merkezde, 2 tane de köylerimizde olmak üzere 10 tane ağır hasarlı var. Onun dışında yok. Onların da yıkımını gerçekleştirdik. Bunun içinde minare ve bir tane de cami var ama öyle ağır bir hasar olmadı. İnsan psikolojisine gelince de tabii ki deprem çok korkunç bir şey. Hatta biliyorsunuz Maraş'ta falan o kadar gittik yardım etti. Gelbistan'da bütün belediyeler olarak Haseki Bakanımızın önderliğinde birçok yerde işte kardeş belediyelik sık sık gittik. Yani en az 10 kere gitmişizdir ama oradaki psikolojiyle buradaki psikolojisi eşit mi derseniz değil. Onlar çok daha farklısını yaşamış. Hmm. Ee, ve bunun adına deprem diyemiyorlar. Yani farklı bir şey diyorlar. Yani onlar diyorlar ki yani bunun adı yok. Buna deprem diyemeyiz o derece sallamış. Ama burada insanlar biraz daha soğukkanlıydı. Yani evet Kayseri bünyana aktı. Daha doğrusu içeriye aktı, müstakil evlere aktı. Korkudan işte yukarıda. Ee, gerçekten de çok e, tekrar aile yaşantısına döndük. Çok güzel şeyler oldu. Aslında her şeyi bir hayra yormak gerekir. Evet can kayıplarımız olmasa keşke. Ama e, biliyorsunuz e, şehirlerde e, ciddi anlamda göç alıyor. Çok. E, sadece Bünyan değil, e, Tomarzası'ydı, Develisi'ydi, Yahyalı, tam. Yeşilisar. Sadece Kayseri'ye özgü de değil ama biraz biz hazırı seven bir toplum haline dönmeye başladık. Oysa kendi, ben de köylü çocuğuyum. Kendi köyümüzde toprağımızı eksek diksek belki e, kendi ürünümüzü alacağız ama biraz daha hazırcı olmaya başladığımız için e, o sarsıntılardan sonra şehirde de görüyoruz ki e, tek katlı e, evlerin fiyatları uçtu. Ya, evet. e, çoğu imkanı olan insanlar işte Bünyan. Ee, sabah akşam devamlı Tabii, e, gidip gelinebilecek bir imkanı var. Yol. Dolayısıyla bünyanın da şenlenmiş oldu. Kesinlikle öyle. Korona da hatırlıyor musunuz? Evden çıkamamıştık. Evet. Şimdi de eve, e, giremiyoruz. eve giremiyoruz. Yani bu, Bunlardan ders alınması kesin lazım. Kesin ibretlik olaylar. Ee, ama aldığımızı da düşünüyorum. Halkımız da e, bu yönde şey yapıyor. Mesela e, o işte depremlerin sarsılan olduğu zaman bir küçücük küçücük 70 metrekare müstakil evde 15 kişi yaşadıklarını gördüm bünyanda. 15 kişi. Normalde da öyle binalar, evet. şey, şeylerde, evet. tek katlı evlerde yani, 20 kişi, 25 kişi vardı. Eş dost akraba da bir araya geldi. Bu güzel tarafı tabii ama deprem çok büyük bir afetti. Rabbim bir daha inşallah ülkemize amin, amin. böyle afetler göstermez. Bizler de insan olarak e, Rabbimize şükrederek bunlardan ders çıkarırız. Değerli Başkan tabii siz de bir yöneticisiniz. Doğal olarak e, şehirde de belediye başkanlarımızı konuk aldıklarımızda tabii ki e, yaşa, biz Kayseri'de 3. kuşakta deprem bölgesi olarak biliniyor. Ama en ufak sarsıntıyı da hissediyoruz. E, bundan sonraki e, bundan önce de denetimleriniz vardı ama bundan sonra herhalde biraz daha şartlar ağırlaşacak. E, doğrusu da o. Nasıl bir denetim mekanizması kuracaksınız? Şimdi ilçemiz aslında e, zamanla... E, Hani şöyle söyleyeyim, yatay mimari diyoruz her zaman. Zaten bizlerde 6 katlı, 7 katlıdan yukarıda bir bina yok ilçelerimizde. Ama bunu daha da artırmayacağız. Bir kere bunun çok Ortalama kaç üzere. katlı, 6 kat mı? Yani zaten çok fazla apartman sayımız yok ama en fazlası, en, en üst katlısı 7 katlı. 
e, alt kat ama ortalama 6-7 kat olarak. Ama bunlar artık yapı denetim. Hepsi de bizim çok şükür o yapı stoğumuzun birçoğu 2010'dan sonra yapılmış yapı stoğu. Özellikle cezaevinden sonra Bünyan'daki biliyorsunuz bir inşaat fırlatısı başlamıştı. Öyle olunca yapı denetimi olan firmalar. Yapı denetimi olunca da biraz daha rahatlık oluyor. Biliyorsunuz her türlü e, denetimleri yapılıyor. Belediyemiz de bu konuda özellikle e, yukarı mahalle dediğimiz zemini sağlam olan yerlere insanları yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü oralarda zemin çok daha sağlam. Aşağı taraf, e, aşağı mahallelerimizde biraz daha zemin sıvıya yakın. O yüzden oralarda inşaat yerine biz yukarıları öneriyoruz. Sert kayalık bölgeleri Sert değil kayalık mi? bölgeleri öneriyoruz. Veya işte mesela Bünyan Devlet Hastanesi yapımında kullanılan fore kazık sistemi var. Onlar çok önemli bir şey. Bakın Bünyan Devlet Hastanesi hiç oynamadı mesela. Orada Şöyle, kullanıldı mı? Evet orada kullanıldı. 1500 bin, bin, bin tane fore kazık çaktılar. Oo. Yani hastanenin altına beton döküyorlar. İşte e, açlıklar delikleri betonla kapatıyorlar ve müthiş sağlam oluyor. E, tabii çok ağır e, mutlaka maliyeti biraz daha yüksektir ama en azından e, güvenlik açısından çok sağlam. Yani olur. maliyeti yüksek olsun önemli olan can kaybı tabii, olmasın. Tabii, tabii, o tabii, çok tabii. önemli. Ama bünyen genel olarak fiziki olarak baktığımızda da kayalık bölge. E, kayalık bölge. Tabii, tabii, tabii. E, tarımsal alanlara çok imar vermediğinizi soruyorlar. Yok zaten e, bize, bizden önce zaten tarım buna izin vermiyor. Yani il tarım olsun işte e, bir, birinci sınıf tarım arazisine zaten bina yapılamaz. Tarım arazisinden de insanlar sanıyor ki tarım arazisinden vazgeçecek. Tarım arazisinden vazgeçme diye bir şey olamaz. Tarım arazisi bizim geleceğimizdir. Öyle değil mi? Yani? Evet evet. Yani ev yapacağız diye tarım arazisini de yok etmenin e anlamı yok. yok. Ben Doğayla çok oynamamak gerekiyor. Kesinlikle öyle. Kentsel dönüşüm var mı sizin orada? Kentsel dönüşüm yok ama kentsel dönüşüm için bir çalışma yapılmış bizden önceki dönemde. Ee, artık bu dönemde değer kazandıkça biliyorsunuz kentsel dönüşümde yerlerin değer kazanması lazım. Dünyanın artık marka olmaya başladı ilerliyor. İlerledikçe de bu görülüyor. Biraz daha yatırım fazlalaşırca değer artışı oluyor. Değer artışı doğduğu zaman da inşallah kentsel dönüşümün önü açılmış olacak. Evet. E, tabii Bünyan'ı e, çok büyük özellikleri var. E, siz 4 yıllık belediye başkanısınız. Hepsini hizmetleri de konuşacağız. E, Bünyan denince akla Bünyan alızı gelir. E, Gileboru da masamızın üzerinde. E, bu bir şifa. Evet bu şifa. Şifa kaynağı. E, evet. Gerçekten. Yani isterseniz bu Gileboru'nun e, ekonomiye katkısı var mı Bünyan'da? Evet. E, aileler bu ekonomiye çevirebiliyor mu? Bu anlamda neler söylersiniz efendim? Şimdi e, biliyorsunuz Gileboğlu Bölgede işte en çok e, Akışla ve Bünyan bölgesinde olup Akışla başkanımıza da selamlarımızı ha, evet. Ayhan Bey diyor ki benim diyor Onun Kimlikte Bünyan yazıyor ya, oradan <gülüyor> Onlar değil mi? Değil Doğru söylüyorsunuz yani. Tatlı bir rekabet oluştu Şimdi e, Giraboğlu zaten Şu anda e, ziraat odamızda Giraboğlu fideleri üreterek e, şeye, Bünyan ziraat odası da e, Şu anda topluma veriyor Verdikçe de bunların çoğalacak inşallah Giraboğlu o kadar Hani e, artık duyurduk ve tanıttık ki inanın yurt dışından bizi arayıp Girebol isteyenler çoğaldı yani aşırı çoğaldı. Hmm. Ee, zaten işte biliyorsunuz arama motorlarına yazınca Girebol'un şifa kaynağı olduğu belli özellikle kalp damar hastalıklarına ve böbrek taşında. Biz bunların makinalaşması için bir takım işler yapıyoruz ama öncelikle toplama merkezi oluşturduk. İşte kapalı pazar yeriyle birlikte inşallah e, yazın daha güzel bir toplama merkezi olacak. Ama artık dünyanın sadece Girebol'u ve halıyla değil Artık bile cam balkonla inşallah. Cam seyir terasla anılacak. Evet şimdi aslında biraz ilerleyen dakikalarda sorayım diyordum ama siz oradan başladınız. Cam terası Bünyan'ın gerçekten çok ilgi çekmeye başladı. Evet. Ee, bu fikir nereden geldi? Ee, oradaki yöre halkı ne diyor efendim? Şimdi bir Kayabaşı diye bir özel bir bölgemiz vardı. Ee, ama çok böyle atıl bir yerdi. Patika yol üzerinde ve insanlar çok zor gittiği bir yerdi ama her Bünyan'ın gönlünde ilçeyi, şehri, kenti ve doğalı, doğayı oradan seyretmek vardı. Biz buradan yola çıkarak bir cam seyir terası ben de birkaç yerde görmüştüm. Türkiye'de de 10 tane. 11.sinde Bünyan'a yaptık inşallah. Bu fikrimizi Vali Bey'le, Büyükşehir Belediye Başkanımız hem Gökmen Valimiz hem de Menduh Başkanımız Bünyan'a misafir ettiğimizde oraya götürdüm. Hatta Menduh Başkan Özkan üzerimiz sos toprak oldu falan dedi. Burada tutar bir cam teras, cam seyir terası dediğimizde sağ olsunlar Güvendiler bize. Vali Bey de, Mendoz Başkanım da. Hatta orada maliyeti üçe bölmüştük ama sonradan o kadar hoşlarına gitti ki tuttuğunu da gördüler. İkisi de hem Büyükşehir Belediye Başkanımız hem kıymetli valimiz bizi tebrik etti. Yarı yarıya bölüştüler masrafı da. Oh, ne güzel. Ee, sağ olsunlar. Küçük bir kısmı Bünyan Belediyesi'ne bıraktılar. Onu da biz hallettik. 
inanın daha açmadık. Açmadığımız halde günlük bin tane ziyaretçimiz var. Açmadım. Günlük. Da. Evet açmadığımız halde. Şu anda işte de kafesi, oradaki insanların yeme içme yeri. İşte mesela girabı oluyor orada satış yapacağız. Hmm. Yani iki tane kadın kooperatifimiz var biliyorsunuz. Evet. Ee, Vali Bey'in destekleriyle kurulan, kaymakamımızın çok sonsuz desteğiyle kurulan. Şimdi kadın kooperatiflerimiz orada gelip de sadece cam terasa çıkıp da insanlar bırakıp gitmesini istiyoruz. Bunun yanında bunu bir ticari hale getirelim. Geldiklerinde baksınlar, alışverişlerini yapsınlar. Ne alışverişi derseniz işte yöresel ürünler Biliyorsunuz dünyanın yazın işte domatesiymiş, işte tuzsuzlar domatesi, e, yukarıda cevizimiz, girabolumuz, e, özellikle süt ürünlerimiz, peynir, tereyağı, e, yoğurt. Bunlar gelsinler, alış, alsınlar orada. Hem aşağıdaki pazar yeriyle endek, e, entegre olsunlar. Orada güzel bir yer e, oluşturduk. Bir de Çağlayan Okulumuz var. Onda da Büyükşehir Belediyesi e, yakın zamanda müthiş bir e, restorasyon yaptı. Eski bir okuldu. Orada da kadın kooperatiflerini tahsis edeceğiz. İki tane de kadın kooperatifimiz var. Hanım, hanımlar da buradan yani gerçekten onları da tebrik ediyorum. Gayret bir şekilde çalışıyorlar. Bülgen'e geldiğinde bir e, hem turizm güzergahı oluşturalım hem de ürünlerimizi satalım. Üçüncü olarak da ilçemizi tanıtalım istiyoruz. Ne güzel. O cam terası tam açıldığında eğer açılmadan bin kişi ziyaret ediyorsa... Açılınca görün oradaki kafesiyle insanlar çayını içerken, tabii, yudumlarken tabii. ki oradaki doğa, man, vadinin içerisine bakması. Vali Bey'in bir talim şeyi var, tabiri var. İlk defa Türkiye'de hem doğaya bakan hem de şehre bakan, kente bakan bir teras oldu. Cam seyir terası oldu. Ee, biraz da ürkütücü. Sizi de bekleriz <gülüyor> inşallah. Ee, ben, varsa cesaretiniz. E, yok benim cesaretim yok. Öyle olsa. diyorlar ama biz çıkarıyoruz. <gülüyor> ama çok korkunç. Kor, korkunç olduğu için ben oralara pek <gülüyor> çıkamıyorum başkanım. Ee, ama bünyan denince biraz önce Gilabro'dan bahsettik. Bir de battaniyesi de e, ön plana çıkan ilçemizde. Battaniye e, üretimi bit, e, yani bitti mi? Evet bitti tabii. Şimdi şöyle. Yani on, on, 94'te... onu tekrar nostaljiyi canlandırmak gibi bir düşünceniz var mı? O e, çok farklı bir e, şey konsept. Nasıl söyleyeyim? Şimdi Sümerbank vardı biliyorsunuz. Biliyorum. Türkiye'nin Sümerbank'ı. 1994'te insanlar yanılıyor. Mesela 2000'den sonra e, özelleştiğiniz zaman Türkiye'nin ilk özelleşen fabrikası Sümerbank'tır. İlk özelleşen fabrika da Bünyan'daki Sümerbank'tır. Hmm. 1994. O dönem ilçe halkı alabilseymiş bu fabrikayı bugün dediğiniz olay canlanırmış. Ve o Sümerbank'ın o günkü çalışanları hala bugün emeklileri oranın. Hmm. Bünyan'da yaşayan insanlar hala oranın maaşını alıyor. Ee, şunu söyleyeyim, o zaman Sümerbank'tan dağıldığı zaman fabrika, hani organizasyon, o seviyeden fabrikalar dağılınca insan yoğunluğu oluyor ya, bünyan ölçeğinde de öyle bir yoğunluk olurmuş. Oo. Çarşı müthiş bir kalabalık olurmuş. Bir de orası kültürel ve sosyal açıdan da bir ilçeye çok katkı sunarmış. O battaniye, ben de 18 yaşında Sümerbank'ın müteahhitiydim. Yani e, battaniyenin yün ve yapağını nakliye eden firmanın sahibiydi. Şimdi yün, yapağı, pertek gibi yerlerden işte... Ee, uşaktan geliyordu. Burada battaniye çeviriyordu. Sümerbank'ın battaniyesi çok daha ağır olur. Çok da kaliteli olur. Evet. Çok çok kaliteli olur. Orada müthiş bir markamız vardı ama 94'ten sonra bitti o marka. Ama onu biraz kilime halıya döndü gibi herhalde. Evet. Yani halısı zaten en baştan beri vardı. Ee, onu da e, ihracat oluyor mu? İhracat şöyle e, yapanlar var ama önce halı dokutturmamız lazım. Şimdi onlarla ilgili de çalışmamızı yaptık. Güllüce'de falan dokunmuyor şu anda. Dünyanın ne kadar? Nüfus nedir? Efendim? 30 bin. Bu ee, yazın artıyor herhalde tabii, değil mi? Tabii çok artıyor. Merkez nüfusu 15 bin. 15 bin kadar da 46 tane mahallemizde toplanmış. Toplam 30, 30 bin nüfus. Kalan 15 bini de işte 7 tane beldemiz var biliyorsunuz. Belediyelikten kapanan beldeler. En ağrı o bizim için yani. Ee, şöyle ağır oldu. İ, İç Anadolu'da belediyesi kapanan en çok ilçe Bünyan. Onlar hep Bünyan'a bağlandı. Başkan şimdi tabii... Siz o yöreyi mahalle eskiden köydü şimdi evet. belli oldu mahalle diyoruz. Ee, Elbaşı, Karadayı ve Akmescit bölgesinde çok trafik kazalar oluyor. E şimdi doğal olarak geçtiğimiz günde Akmescit'te yine bir evet, oradaki ha, e, Allah rahmet eylesin tamam. yine ölümlü bir trafik kazası meydana geldi. E, bu bölgelerdeki trafik kazalarını aza indirmek adına ne gibi bir plan e, proje içerisindesiniz? Geçtiğimiz gün ah, Akmescit'te yine Memnuh Bey de o bölgede yapılan gerçekleşen kazadan sonra bir takım açıklamalarda bulundu. Sanıyorum siz de bir fikir alışverişi yaptınız. Tabii. Ee, biz de gittik orada görüştük. Şimdi e, Kayser'den Malatya yolu Pınarbaşı üzerinden gittiği için 
Önceden 90 öncesi, 1990 öncesi Bünyan'dan gidiyordu. Bünyan merkezden gittiği zaman belki bu kadar kaza olmuyordu ama biliyorsunuz Mimar Sinan rampasından başlayarak tamamen sıkıntılı bir yol. Buradan her zaman söylüyorum. Ee, bir kere e, Kayseri Pınarbaşı arası artık bizim yol kalitemiz inanın otoban yol kalitesinde. Sadece 8 kilometre fark var ama insanlar e, doğal olarak belki sigortadan dolayı otobüs, yolcu otobüsleri falan mutlaka Mimar Sinan üzere gitmek zorunda. O ana yoldaki kazalar tamamı zaten Türkiye'de kara nokta ilan edilmiş. Yani trafik anlamında en çok ölümlü kazanın olduğu yer söylenen bize Kayseri Pınarbaşı yolu, daha sonra Kayseri Ekrek arası. Bu da Akmescid'in yol, sap yol sapağından, e Karadayının ortasından geçen yol. Şimdi orada olan kazaların hepsi sanki orada oluyormuş gibi anlaşılıyor ama ana yolda oluyor. Hmm. Yani bu ilçelerde olduğu olan bir kaza falan değil ama ana yolda mutlaka çok kaza oluyor. Gerçekten çok kaza. İşte daha yeni e, Bağcılar Belediyesi'nin otobüsü Pınarbaşı'nda oldu ama e, yine o yolun devamı evet. yani sonuçta. E, Akbesi'deki kazaya gelince de oradaki olayda e, Gülveren yolu işte Tomarza yolu biliyorsunuz. Tomarza yolu. Tomarza yolu. Tomarza yolundan şehirden ilçeden oraya bir bağlantı var. Bağlantıda Biliyorum ben o, e, e, o devamı biliyorsunuz. Güzel Su Köyü'nde, Tomarza'nın evet, Güzel Su evet, Mahallesi'nde oturuyoruz. Evet, e, Allah rahmet eylesin. Bir arkadaşımız e, çok değerli. Ben de Akmesit'ten geçiyorum. Çünkü Kızılören oradan bizim köye evet, geçiyoruz. O yol çok kullanılıyor. O yol biraz sevdi, evet kullanılıyor ama Tenha. başkan bu yollara, kavşaklara bağlayan ana yol diye tabir ettiğimiz o Tomarza yolu. Evet. O, o bölgelerde ya hız bariyeri mi olmalı ya da biraz o sürücülerin dikkatini çekecek bir orada bir aksiyon ne yapılabilir? Karayolları Bölge Müdürümüz geldi. Yolların hepsi oradaki bahsettiğimiz olan tamamı karayollarına evet. ait yollar ama tabii ki biz de yardımcı olalım. Ne yapılacaksa Büyükşehir Belediye Başkanımız da aynısını söylüyor zaten. Allah razı olsun. Orada işte ne bileyim dediğiniz gibi bariyer levha, trafik levhası e, yine kaza olur mu olur. Kaza her tarafta olabilir ama bizler önlemimizi alalım. Biz Allah tedbir Allah alalım yani. Tabii tabii tedbirimizi alalım yani. Ama o bölgelerle ilgili genel anlamda bir çalışmamız var diyorsunuz. Var, tabii, var. Bir de Akmescit e, ben Bünyam'dan ayrılalım diyor. Biz işte Talas'a daha yakınız diyor. Hep bu tartışma konusu oluyoruz. Size evet. de geliyordur. Evet. Ben de o bölgeden geçtiğim doğru, için doğru, doğru. bana da diyorlar ki ya Bünyam başkanımıza söyle bizi Talas'a bağlasın. Başkan ben de diyorum ki başkanın öyle bir yetkisi yok ki. Evet, evet. Sizi aldım bugün Büyükşehir buradan Büyükşehir buraya verdim değil yani. mi? Büyükşehir Belediyesi'nin bile yok öyle bir Uzak mı size? Ne mesela? Şimdi bizim coğrafyamız çok geniş. Bir tarafta Karakaya 40 kilometre, bir tarafta Akbes. <gülüyor> İkisi arası 80 kilometre. Bir ilçe belediyesi için gerçekten çok büyük bir internet alanı. Ama Akbesit e, yıllarca arada kalmış. Nasıl arada kalmış? İşte bir tarafında Pınarbaşı, bir tarafında Tomarza. En yakın ilçe Tomarza. Evet en kilometre. yakın Tomarza. Ama onlar Tomarza değil, Talas'ı düşünüyorlar. Ama işte Talas'ta neden? Bunun altıda yatan şu... Otobüs biletleri ücretinden yani Talas'taki işte Alaybeyli var yakınında biliyorsunuz. Evet. Yani Alaybeyli'ye e, gelen kişi işte atıyorum şu anda e, şehirçi bilet kaç lira bilmiyorum 5-6 lira falan. Ama öbür tarafta 25 liraya geliyor. Aslında orada Talas'a bağlanmakla Büyükşehir'e bağlanmış oluyor. Hizmeti daha çok alırız düşüncesiyle onlardan dolayı istiyorlar ve bu konuda da Kendilerine de hak vermek de ama biz Bünyan Belediyesi olarak hiçbir şekilde hizmetimizde en ufak bir aksama yapmıyoruz. O halk, biz Akbesi halkı da zaten bizim canımız canımız. Onlar da bizi çok severler. Biz yine elimizden geldiğince yaparız ama bu yasal düzenlemeyle. Ya mesela örnek vereyim. Ağırnas Bünyan'a 14 kilometre. Ama Melik Gazi'ye bağlı biliyor musunuz? Bünyan'a 14 kilometre. Yani eğer bir yapılaş, yani bir... E, yapılacaksa bütün ilçelerin tekrar dizilmesi lazım. Bütün ilçelerin bunlar yapılması lazım. Bir evet. siz biliyorsunuz benim benzin istasyonum 7 kilometre bugün yana. Doğru. Melik Gazi. Ruhsatı Melik Gazi. <gülüyor> Doğru söylüyorsunuz. 7 kilometre. Yani bu böyle. Yani bu e, yasa ve kanunlar çerçevesinde. Yasa ve kanunlar bunlar bizi aşan ve evet. onları da aşan. Yani bunlar yasa gereği e, tekrar intelan e, ilçeler arasında çizilebilir mi? Çizilebilir. Ama siyasi büyüklerimiz ne der? Onu, Onu da bilmek lazım. Tabi bölge halkının geçim kaynağı daha çok e, tarım ve hayvancılık mı? Evet. Tarım ve hayvancılık ama profesyonel tarım ve hayvancılık. Evet. Bünyan halkı profesyonel tarım yapar. Ben iddia ediyorum. Yani kendilerini de çok güncelliyorlar. Çiftçilerimizden de Allah razı olsun. Ürün çeşitliliği anlamında çok ilerdeler. Şimdi biliyorsunuz kapalı sistem sulama geldi. Yani e, artık her tarlanın başında bir vana olacak. Bu ne demektir? Artık sulanın, sulanabilir arazimiz toplulaştırmanın da etkisiyle yani
çok daha fazlalaşacak. Arttı mı? Çok arttı. E, bu yıl inşallah yaklaşık 2000 hektara kadar daha su verecekler. 2 yıl içerisinde diyelim sulanam sulanamayan arazimiz kalmayacak gibi. Bu da mazot giderini, elektrik giderini e, aşağıya çekmek ki yani yok olması hmm. demek ki burada ürün çeşitliliği ve ürün verimliliği anlamında en üst noktaya ulaşacak. Ben şuna her zaman söylüyorum. Tarım geleceğin sektörüdür. Tabii. Yani bunu herkes söylüyor belki ama biz dünyada bu işi biraz daha profesyonelleştirir, biraz daha ürün çeşitliliğini artırırsak bölgenin en güçlü tarım alanı oluruz. Daha çok buğday mı, pancar mı ne ekiliyor? İşte eskiden sadece buğday arpaydı. Hmm. Ama artık öyle değil. Şeker pancarı, buğday, arpa, ondan sonra şu başka aklımıza gelenler şu, mısır en önemlisi mısır yonca e, hayvan yemleri bitkisi e, hatta kükürt bile ekiliyor şeker fabrikasının özellikle e, imkanlar doğrultusunda pancar ekicileri buradan faydalanıyor herhalde çok çok şeker pancarının yani şeker fabrikasının en büyük üreticilerinden biri bünyan ilçesidir ee, sağ olsun hem o şeker fabrikasının istikrarlı duruşu sayesinde de uzun süredir çiftçimiz oradan çok güzel para kazanıyor. Hmm. Ee, bir de başkan e, özellikle e, bünyan denince ce, tamam e, kimse belki Allah kimseyi düşürmesin bünyan cezaevi en büyük cezaevlerinden bir tanesi. Evet, evet. Dolayısıyla o bölgeye de yaklaşık kaç mahkum alabiliyor? 3700. 3700 yani bir ilçe nüfusu. Evet. Bir ilçe, dolayısıyla buraya biz şöyle algılıyoruz tabii burada olduğumuz için. Ya her gün ziyaret var. Dolayısıyla o ilçenin daha insan sirkülasyonu fazladır. O bölgedeki esnafın durumları iyidir. Evet. İşte oteldir, budur. Konaklama yerleri açısından baktığımızda evet. sanki insanların böyle yatırım için birbirleriyle mücadele ediyor gibi bir algı var. Bir evet. sizden dinleyelim mi? Bu cezaevinin sizin ilçenize büyük katkısı var mı? Evet. Cezaevinin katkısı ilçemize mutlaka var. Biz ne kadar daha fazla katkı sağlayabiliriz? Onun noktasında cezaevi müdürlerimiz de, başsavcımızla devamlı istişare halindeyiz. Ben size bir cezaevini özetleyeyim. Evet. Ee, eskiden filmlerde olurdu. Mahkumlar gelirdi, işte izlerdik. Ee, bir iki gün yatardı, mahkumuyla görüşmeye çalışır, giderdi. Öyle bir sistemler falan yok artık. Ee, teknoloji orada da çok gelişmiş. Ee, mahkum içeriden e, randevusunu veriyor. Geleceğe ziyaretçisinin ismini de veriyor. Randevudan sonra yarım saat içerisinde mesela üç buçukta randevu geliyor, e, mahkum görüyor, mahkum yakını mahkumunu açık görüşte görüyor ve bunun için de haftanın, her, her haftanın bir günü. E, bazı haftalar iki gün olmak üzere görüşünü gerçekleştiriyor gidiyor. Artık görüntülü görüş de başlamış. Hmm. Bundan dolayı büyük yanda mahkum yakını vakit geçirmiyor. Çok geçirmiyor. Yani. Ya çok durmuyor. Çok durmuyor. En fazla yarım saat, bir saat. Ha, bunun da bir faydası var. Var. Bunun da faydası var. Yani duruyor dediğiniz gibi bir sigara alıyor belki bir e, kötü örnek verdik gerçi de bir sakız alıyor diyelim evet. bir kola alıyor ya bir, da bir bisküvi alıyor bir bisküvi alıyor, alıyor falan ama içeriye bir bunları yasak zaten yapıyor. biliyorsun evet. içeri gel içeride çünkü her türlü şeyleri var ama onun dışında bizim cezaevinden fay, esas faydamız gardiyan dediğimiz e, uz, e, şey infaz koruma memuru bu arkadaşlarımız bin kadar 250 tane de askeri personel var. Bunların bir kısmı Kayseri'de yaşıyor ama 400 tane de lojmanımız var. Burada da yaşıyor. Bunların dünyadaki ikametleri... Lojmanlar cezaevine mi ait? Cezaevine ait ama cezaevinin kampüsünün içindeler. Hmm. Kampüsün içinde 400 tane. Onların kampüsünün içerisinde Hatta markette fırın da kendi içinde var mı o kampüsün? Var, var ama i̇şte yine de... Onları kapatsak başkan mı? <gülüyor> <gülüyor> Biz onların dışarıya satış yapmasını engelliyoruz. Hiç <gülüyor> Çünkü, e, Çünkü onlar çok daha ucuz var. Mal onu, e, bölge halkından alışveriş yaptığını düşünün. Kendi fırınları var mesela. İşte onu, Tabii. Mi? Şimdi ben ama acaba mesela onu... bölgeye faydaları var. Yani e, onların hepsi de oradan alışveriş yapmıyor yani. Yine dışarıdan da yapıyor. Onların marketleri öyle üst düzey bir marketler değil. Yani gene geliyor çarşı. Zorunluluk da olan alışverişlerini yapabiliyorlar. Bir de bölgede Toki'miz var bizim. Pınarbaşı Mesire alanımız var. Nasıl konutlama, kadar. konut açısından sıkıntı var mı? Mesela yok, çok e, Toki, e, Toki ile mi daha çok işbirliği yapıyorsunuz belediye olarak? Yoksa özel yap. şahısların konut e, tercihi yüksek mi? Müteahhitler de. Özelden sonra Bünyan e, yap, sat işi çok oldu. Müteahhit çok geldi Bünyan'a. Biz de önlerini açtık gelin diye. Tabii kaliteli ve depreme... Zayanıklı yapılar olmak üzere. Onun dışında 
e, şu anda iki tane tokimiz var. Üçüncüsü de 118 konut olarak çıktı. E, bu son e, toki konutlarında yakında inşallah onların inşaatı başlayacak. Değerli Başkanım o, o, siz 4 yıllık belediye başkanlığı yaptınız artık 11 ay mı kaldı? Evet. Zamanında çabuk geçiyor çok değil mi? Çabuk geçiyor. Ama gerçekten Gel, bu döneme bakacak olursak pandemiydi 2 yıl onunla mücadele evet, depremdi. depremdi yani ekonomi. bir sürü ekonomik e, sıkıntılar derken e, nasıl geçtiğini bilemediniz. Aynen öyle. En zor dönemde yaptık diyorum. En zor evet. dönemde değil mi? Hep Başka. öyle diyoruz ama. Neler yaptınız efendim? Şöyle bir özetleyecek olur iseniz. Evet. İnsanlar bir eser bırakmak için şöyle arkaya dönüp baktığında evet ya Özkan Bey de gerçekten buraya ee, çok ciddi eserler bıraktı ya da siz de geriye döndüğünüzde ya ben burada çok güzel hizmetlerim var diyebileceğiniz e, burada aklınıza belki birçok eser evet, yapmışsınızdır evet. ama e, çok Bahsedeyim. gururlandırdığınız neler var? Bahsedeyim bir kere gerçekten 4 yıl çok zorlu geçti. Hani ne çabuk geçiriyoruz ama gerçekten bizim için şöyle düşünüyorum Doğan Bey e, bir de gelin bize sorun her gününü yaşadık elhamdülillah hem enerjili hem hizmetle. Pandemide her şeyi fırsata çevirdik, hizmet yaptık. Depremde dersen her türlü yardımı yaptık. Ama şunu gördüm, dünyada bence geleceğin 20-25 yılda yapılması gerekenleri bu dört yıla sığdırdık. Vatandaşımız da bunu bildiği için bize çok teveccüh gösteriyor. Ben de onlara çok teşekkür ediyorum. Birincisi sanayi sitesi. Dünyanın etrafında içerisinde, şunu açık söyleyeyim, her tarafta bir tamirci vardı. Evlerin altında, yollarda arabalar, Olukçular, kaynakçılar, demirciler bunlara bir sanayi sitesi bunu belediye olarak da yapmadık. Bunu ben şahsım içinde, içerisinde olduğumuz bir kooperatifle birlikte e, belediye başlamadan da başlamıştık. Ama 30 yıldır bünyana yapılamamıştı. Hamdolsun çok güzel bir eser koyduk. E, orada 52 dükkanına başladık. Sonra ikinci bir kooperatif oldu ve şu anda bünyanın harika bir sanayi sitesi var. Bizi götürme dediler, çıkartma dediler, oralar dediler mezbelelik olur, çıkmayız buradan falan dediler. Şimdi geri dönmüyorlar. Şimdi dünyanın içerisinde hiçbir tamirci, hiçbir elektrikçi, hiçbir e, demirci olukçu kalmadı. Hepsi orada ve işleri de yüzde elli arttı biliyor musunuz? Hmm. Ben e, esnaflarımızla hem konuşuyorum hem telefon bir de çeşitlilik arttı. Yani bugün dünyanda bir arkadaşımız... Muayene bile yapıyor yani. Egzoz muayenesi bile yapıyor yani. Oo, durum. Iyi, yani bir kere sanayi, içerideki sanayiyi taşıdık. Birinci eser diyebileceğimiz, e, güzel eser diyeceğimiz o. İkinci eser bu özellikle Dünya Devlet Hastanesi'miz, harika bir hastanemiz var. Bugün İldemden Beyazşehir'den Akkışla, Sarıoğlan, Ağırnaz, bütün günlük 1500 hastaya bakan bir hastanemiz 1500. var. 1500. Muhteşem bir hastanemiz var. Hem ekibiyle hem yönetimiyle başhekim başta olmak üzere biz bu hastaneyi kabullendik. Biz bunlara dedik ki biz bu hastaneyi belediye olarak da sahipleniyoruz. Biliyorsunuz 25 yataktan 75 yataklı olmasında evet. ilçe başkanı olduğum dönemden başlayarak müthiş bir efor sarf ettik. Bugün buraya geldik. Yetmedi onun karşısında güzel bir ticaret merkezi yaptık. Hele hele hem yani biliyorsunuz 2019'da dünyada 250 bin liraya dükkan satılırken 1 milyon 250 bin liraya dükkanları satışa verdik. Eczane yerleri çok çok değil. Muhteşem. Rakam, rakamlara Şimdi yani ya. belki şöyle söyleyeyim. O paralarla da bugün ben diyorum ilçe içerisinde bütçesi en sağlam, en rahat ekonomik açıdan da ilçe biziz. Onu da diyorum. İşte bu ticari düşündük olayı. Daha 8 dükkanımız var. Seçimden sonra onu da satacağız inşallah. Asfalt yaptık işte 10 milyon bugün 10 bin ton asfalt. Oo. Yani orada müthiş bir iş çıkarttık. Ve çok kaliteli. Belik Gazi Belediyesi ayarında. Bugün Kocasinan Belediyesi ayarında hatta Şehir Hastanesi'nin karşısındaki dükkanlardan çok daha güzel mimarisi olan Dünyanın Devlet Hastanesi'nin karşısında bir ticaret merkezi yaptı. Süper. Ee, şu anda eczaneler, gözlükçü, kafe hepsi var. Biz de oraya Dünyanın Belediyesi fırını açtık. İnanın deprem de bütün Dünyanın halkı biliyor. 20 bin ekmek üretip bir ay boyunca deprem müzede bölgesinde çalıştık. Deprem bölgesinde çalıştık. 20 bin, günlük 20 bin ekmek. Büyüyen gibi bir yerde bir el değmeden muhteşem bir e, evet. sistem. Yani tam da bitirdiğimize denk geldi. E, şimdi dünyada da iki tane halk ekmek büfemiz var. Birini açtık, birini açmak üzereyiz. Onu da bayramdan sonra yoğun talep var açacağız. 50 kuruşla işaya veriyoruz. Ekmek de e, daha önce var olan bir şeydi ama artık daha da yükselttik. Halk bu konuda ekmeklerimizden özellikle de simit, poğaça onlara da girdik. Harika bir şekilde işte galeta, tam buğday ekmeği bunların hepsini üretiyoruz. İnanın şöyle söyleyeyim fırında imza attığımız bir olay diyebiliriz. Ee, gelecekte de çok güzel anılacağız. Özellikle çöp transfer istasyonu. Çöp 
Dünyanın kalbine, Gergemen'in girişinde depomuzun üstünde dökülüyordu. Her gün, her sene yazın yanıyordu orada. Yandıkça da kötü bir koku ve kötü bir görüntü oluyordu. İlçeyi bayağı zorluyordu. Bayağı sıkıntı yaratıyor. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, Mendüf Başkanımızdan. Dünyanın merkezli bir çöp transfer istasyonu gerçekleştirdik ki pırıl pırıl. Bütün çöpümüz artık oraya dökülüyor ve beldelerdeki de e, daha önceki döktüğümüz o vahşi depolama, vahşi e, döktüğümüz bütün çöpleri oradan aldık. O alanları da artık yeşil alan olarak kullanacağız. Çöp transfer istasyonu başlı başına e, bence uzun yıla. Ben bunu çok önemsiyorum çünkü sağlık açısından çok kötü bir durum. Yani e, Bünyan halkı o her yıl maalesef o metan gazının yanması sonucu oluşan kötü havayı kokluyordu. Çok şükür elhamdülillah e, burada güzel bir sonuca gittik. Tüsler, Bünyan Tüsler arasında harika bir merkez oluşturduk. Buradan çöp, e, bütün 46 mahallemizin çöpü geliyor, dökülüyor. Bu orada da katı, akıt, katı atık tesisi olan Kayseri'ye sevk ediliyor ve pırıl pırıl. Yani e, buraya çok, çok büyük bir sorunlu kurtulmuş oldu. Müthiş olduğunu. bir olaydı. Yani bence ben söylüyorum bakın cam terasta müthiş bir olay. E, tamam ticaret merkezi de müthiş bir Ama bu sağlığı direkt ilgilendiren evet. bir olay. Yıllarca Bünyan'ın 50 yıldır çektiği bir acıydı bu. Sıkıntı. Çok büyük bir sıkıntıydı. Kan hem bir yara diyorsun. Aynen. Yine 50 yıldır yapılmayan bir kapalı pazar yerimiz vardı. Evet biraz küçük oldu ama en sonunda adımı attık. Kapalı pazar yerine, köprüye, merkeze bir. çok güzel bir şey oldu. Bu sene başlattık. Esnaflarımız biraz bize müsamaha gösterdiler ama bu yıl büyüteceğiz. İnşallah hedefimde bir ek etap daha yapacağım. Çünkü Bünyan pazarı güçlü bir pazar, büyük bir pazar. Ve yazın inşallah orada e, halka da açıyorum. Sadece salı günleri değil, cuma, cumartesi günleri de işte doğal ürettikleri hmm. ürünlerini Kayseri'deki orada organik, organik her gün satsın ücretle almayacağım. Yani hmm. kesinlikle BD'den de ücret almayacağız. Şu anda insanlar e, işte soğuk havalı, bugün yağmur yağıyor, bugün pazar kurulmuş olsa dünyadaki pazarda, ilkel yollarda pazar kuruluyordu. Ama şimdi güzel bir kapalı pazar yerimiz var. Kapalı pazar yerimizin hemen önünde bir mini terminal var ki bu çok önemli. Mini terminal şu köy garajı. Köylerden gelen insanlar dünyanın içinde geldiklerinde oturacakları bir yer yoktu. Bir konteynerde kalıyorlardı. Bunu düzelttik büyükşehirimizle birlikte. Harika içinde kafesi olan, çayı olan, işte e, çocuk emzir modası olan, tuvaletleri olan pırıl pırıl. E, bir de belediye büfesi yaptık. Bir de Kaskin'in noktasını koyduk orada çalışma hmm. e, abone noktasını. Orası da çok ilgi gördü. Bunun gibi bir sürü sayabileceğimiz bir şeyler var ama. Yazın peki bu yaz neyi yapmayı düşünüyorsunuz? Öncelik ne? Yüzme havuzu. Açık yüzme havuzu mu Açık yüzme havuzu. Yok kapalı yüzme havuzu. Kapalı yüzme havuzu. Yani, o bölgenin, coğrafyanın çocukları. Üniversite mesire alanında yüzmeyi yasakladıktan sonra çok büyük bir ihtiyaçtı. Kapalı yüzme havuzunu bitirdik. Hem de spor tutudan, Ankara'dan gelen desteğimizle, spor bakanlığından, devlet spor tutudan 16 milyon bütçeli kapalı spor salonunu temelini attık, başladık. Ee, sosyal projeler, sosyal e, projeleri de çok önem veriyorsunuz evet. herhalde. Bakıyorum gençleri e, kötü alışkanlıklarından uzak tutmak için takım da kurdunuz. E, takım da bir ara iyi gidiyordu. İyi gidiyordu da bu, e, bu ara biraz zayıfladı. Deprem her şeyi bozdu gibi oldu da biraz <gülüyor> bozdu. İnşallah daha iyi olacak. E, gençlerimizde de işte geçen Vali Bey'le üniversitemiz var biliyorsunuz meslek yüksek okulumuz var ki bakın onu saymayı unuttum. 2019'da bizimle birlikte başladı. E, buradan Kurtuluş Hocam'la da çok teşekkür ediyorum. E, i̇ki bölüm daha gelecek. Beş bölüm olacak üniversite. Hmm. İşte e, yavaş yavaş inşallah bu depremin etkilerinden, hüzünden, acılardan kurtulduğumuz zaman onları da eğlendirmek için gençlik şölenleri yapacağız inşallah. Evet. Yani o bölgelerde de yazında böyle aksiyonu bol insanların Kesinlikle. Ee, dışarıda hoşça vakit geçirmesi adına konserlerde veya da farklı aktiviteler yapacağız. Sultanan'da yaptık geçen sene evet, mesela. Evet, Harika oldu. Sultanan'da biliyorsunuz bize ait. Ee, büyükşehir işletici ama bu yıl yine yapacağız. Yani Bünyan artık eski Bünyan değil. Hastanesi Kesinlikle. var. Artık 7-24 çalışan bir hastanesi var. var. Sanayisi iyi. Ee, turizm açısından baktığımızda önemli şeyler yaptı. Cam terasıydı. Ee, genel olarak geçmiş kültürlerini de yaşatan, onlara da maneviyatlarına önem veren bir evet. E, ilçemiz diyorsunuz. Ama tabii bu değerleri e, katmanız e, katılması da en büyük katkı sizde. Ben öyle demiyorum. Ekip işi bir Allah nasip etti. Biz de bir gecemizi gündüzümüze kattık ve katmaya da devam edeceğiz. Yani bu görevler bırakana kadar son damlamıza kadar bu enerjiyle çalışacağız. Ondan sonra da 
takdiri önce Allah'a sonra da halka bırakacağız. Yani o, bir, gerçi 11 ay var da erkendir. Bir ustalık dönem olacak mı? Yani bizim için önemli olan her zaman söyleyeyim 14 Mayıs. Şimdi 14 Mayıs Cumhurbaşkanımızın seçilmesi çok önemli. Ondan sonra oturup değerlendireceğiz hep beraber. Evet. Değerli Başkanım yaklaşık 50 dakikadır birlikteyiz. Ee, sevgili izleyicilerimize, Bünyan halkına, bizi yurt dışından izleyen Bünyanlara ya da Türkiye'nin dört bir yandan izleyen hemşerilerimize neler söylemek istersiniz? Bu Ramazan evet. mübarekinde. Ee, evet, belki eski Ramazanlar gibi çok böyle e, heyecanlı geçmiyor belki Ramazan ama yine o manevi havası muhteşem. Özellikle Bünyan dışındaki hemşerilerime İstanbul'da fuarda hep karşılaştım, çok da hoşumuza gitti. Onlara en derin, en güzel sevgilerimi gönderiyorum, selamlarımı gönderiyorum. Dünyada yaşayan hemşehrilerimizle zaten birlikte yaşıyoruz. Ee, hayırlı Ramazanlar Rabbim bayramlara güzellikle inşallah kavuştursun. Ee, Rabbim dualarınızı kabul etsin inşallah. Deprem zedelerimize ve misafirlerimize olan duyarlılıklarından dolayı da dünyada yaşayan her bir hemşehrime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Efendim biz size çok teşekkür evet, ediyoruz. Teşekkür ee, Ramazan'da bizi kırmadınız, geldiniz, ilçemizi anlattınız, hizmetlerinizi anlattınız. Ben buradan Bünyan halkına da bir çağrım olsun. Böyle e, Özkan Bey burada olduğu için demiyorum ama beyefendi kişiliğiyle Bünyan'a çok değer kattı. E, hizmet, hizmetlerini anlatırken de hiçbir zaman ben kelimesini kullanmıyor. Ekip olarak e, gayret gösterdik, çalıştık, en güzelini yapmaya çalıştık diye ifadeleri de bulunuyor. Bu da ne kadar mütevazi olduğunu gösteriyor. Sayın Başkanıma çok teşekkür ben ediyorum teşekkür efendim. Ederim. Başarılar diliyoruz. Sevgili izleyiciler, bugün Ramazan Sohbetleri programımızda Kayserimizin güzel ilçesi Bünyan Belediye Başkanımızı konuk ettik. Bir başka programımızda buluşmak dileğiyle diyorum. Hepinize hoşçakalın efendim.